اللہ رب العالمین ان ان وباؤں کے ذریعے ان امراض کے ذریعے ان بیماریوں کے ذریعے مجھ جیسے آپ جیسے اس زمین پر بسنے والے انسان کو چاہے وہ کتنا با کمال کیوں نہ ہو انسان کو اس کی بے بسی کا احساس دلانا چاہتا ہے انسان کا معاملہ یہ ہے وہ ذرا ترقی کر لیتا ہے مغرور ہو جاتا ہے ذریعہ صلاحیت اس کے پاس آ جاتی ہے مغرور ہو جاتا ہے کچھ وسائل اس کے پاس آ جاتے ہیں مغرور ہو جاتا ہے کچھ امکانات وہ پیدا کر لیتا ہے مغرور ہو جاتا ہے وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے مغرور ہو جاتا ہے وہ چاند پہ پہنچ جاتا ہے مغرور ہو جاتا ہے وہ مرغ پہ پہنچنے کے خواب دیکھتا ہے تو مغرور ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت میں ہوں اللہ رب العالمین ان وباؤں کے ذریعے ان بیماریوں کے ذریعے انسان کو اس کی کمزوری کا احساس دلانا چاہتا ہے تو اپنی امکانات کے بغیر اپنی صلاحیتوں کے باوجود اپنی اپنی لیاقت کے باوجود اپنے وسائل کے باوجود تو کتنا بے بس ہے تو کتنا لاچار ہے تو کتنا مجبور ہے انسان کو اللہ تھوڑا سا جو اختیار دے دیتا ہے تھوڑا سی تھوڑی سی جو قوت دے دیتا ہے تھوڑی سی جو عقل دے دیتا ہے تھوڑی سی ترقی دے دیتا ہے انسان قدرت کو چیلنج کرنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے من اشد منا قوا من اشد منا قوا ہم سے زیادہ اس کائنات میں طاقت والا کون ہے من اشد منا قوا یہ قوم آد کا نعرہ تھا یہ ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے لیکن عملا دیکھو تو دنیا کا آج ہر ملک جو سپر پور بننے کی دوڑ میں ہے وہ زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے من اشد منا قوا من اشد منا قوا ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے پران جواب دیتا ہے اولم یا رو ان اللہ اللہ خلق ہوں ہوا شد من ہوں قوا من اشد منا قوا کا نعرہ لگانے والے انسان اللہ کو دیکھ لے جس خالق نے تجھے پیدا کیا وہ اس کی طاقت اس کی قدرت اللہ رب العالمین تس سے زیادہ قوت والا ہے تس سے زیادہ طاقت والا ہے اولم یرو ان اللہ اللہ خلق ہوں ہوا شد من ہوں قوا کرونا وائرس کہاں سے شروع ہوا چینا سے شروع ہوا چینا ایک ایسا ملک ہے مضبوط معیشت رکھنے والا ملک مضبوط تجارتی نظام رکھنے والا ملک مضبوط فوج رکھنے والا ملک اور سپر پور بننے کی دوڑ میں سب سے آگے امریکہ کے بعد جو ایسا ملک ہے اور ہم نے دیکھا کہ اتنی مضبوط معیشت رکھنے والا ملک مضبوط فوج رکھنے والا ملک اس کرونا وائرس کے آگے کتنا لاچار ہو گیا کتنا مجبور ہو گیا کتنا بے بس ہو گیا شہر ویران ہو گئے سڑکیں ویران ہو گئی اور پوری دنیا کی ایک ترقی یافتہ تہذیب کی مجبوری بے بسی اور لاچاری ہم نے اپنی آنکھوں سے جو ہے دیکھی ہے حضرات یہ چھوٹی سی مخلوق اللہ کی یہ چھوٹی سی مخلوق جو اتنی چھوٹی ہے آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں جاتی آنکھوں سے دیکھی بھی نہیں جاتی اللہ ہو اکبر اس چھوٹی سی مخلوق نے دنیا کے نظام کو درام برم کر کے رکھ ڈالا ایک دو ہفتوں کے اندر دنیا کتنی مجبور ہو گئی انسان کتنا پریشان ہو گیا تجارتیں ٹھپ پڑ گئیں معیشت کی رفتار سست ہو گئی لوگوں کی آمد اور اب جہاں کی وہیں رک گئی منصوبے فیل ہو گئے سینکڑوں ہزاروں سیمینار کینسل ہو گئے اور معاشی اعتبار سے جو نقصان ابھی پچھلے ایک مہینے کے درمیان ہوا ہے اس کے سلسلے میں ایک تخمین اور اندازہ یہ ہے کہ پچھلے دو تین ہفتوں کے اندر فائیو ٹریلین یو ایس ڈالر سے زیادہ انسانیت کو نقصان ہوا ہے معیشت کو نقصان ہوا ہے چھوٹی سی مخلوق چھوٹی سی مخلوق یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو ہمارے ساتھ رہتی ہیں کائنات میں یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات ہاں یہ مکھی یہ مچھر یہ چونٹی یہ پرندے یہ مینڈک یہ کھٹ مل یہ سب اللہ کے لشکر ہیں یہ سب آسمانی لشکر ہیں اللہ نے یوں ہی اپنے قرآن میں ایک صورت کا نام صورت العنقبوت نہیں رکھا مکڑی اللہ نے اپنے قرآن میں یوں ہی صورت النمل نام کی صورت نہیں رکھی چونٹی صورت البقرہ گائے والی صورت قرآنی صورتوں کے نام کائنات کی ان چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے نام پر رکھے گئے ہیں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کائنات میں ان مخلوقات کا وجود بڑی اہمیت کا حامل ہے اور یہ سب مخلوقات یوں کہیے اللہ کا لشکر ہیں آسمانی لشکر ہیں جب اللہ اس مغرور انسان کے غرور کو کچلنا چاہتا ہے اس مغرور اور نافرمان انسان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے اللہ انہی کمزور اور حقیر مخلوقات کو اس انسان پہ مسلط کرتا ہے مینڈک اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے 
है खटमल उसके लिए अजाब बन जाता है टड्डियां उसके लिए अजाब बन जाती हैं मक्खी उसके लिए अजाब बन जाती है मच्छर उसके लिए अजाब बन जाता है और जरासीम उसके लिए अजाब बन जाते हैं और छोटे छोटे वायरस उसके लिए अजाब बन जाते हैं 